Bueno, aquí estamos, aquí estamos en el aire, segundo bloque de Plus Energético de este miércoles. Recuerden que vamos en vivo todos los miércoles de 22 a 23 por 24-7 Canal de Noticias. Decíamos que íbamos a hablar de precios, de los precios del combustible, que esta semana tuvo un nuevo aumento, iba a decir ajuste, pero no, un nuevo aumento que realmente nos toca a todos el bolsillo y queremos saber eh, qué va a pasar también con esto. Eh, vamos a charlar ahora con Carlos Pinto, él es el presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Río Negro y Neuquén. Le agradecemos en principio que nos atienda a esta hora, ya que estamos en vivo para el programa. Carlos, aquí estamos Raúl Vila y Jorge Lina Reyente, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, un aumento que se vio reflejado el martes ya en los surtidores, comenzó IPF, le siguieron el resto. Eh, se esperaba este aumento, ¿verdad? Se había anunciado. Eh, ¿cómo, ¿Cómo los toca a ustedes en principio como, como expendedores? Bueno, eh, como bien decías, este es un aumento que se esperaba, lo que no sucede regularmente, siempre se se escuchan este, rumores de pasillo, pero sí. esta vez fue eh, anunciado, uh, o sea, IPF ya había anunciado que debería aumentar un 15% en los próximos tres meses, lo que uh -huh. sucede que arrancó, eh, no sé si antes, dentro de los tre tres meses, pero en muy eh, enseguida después de haber dado el anuncio. Uh -huh. Y sí, la, y en realidad fue un aumento bastante importante que rondó el tiempo. No es venía sucediendo, venían sucediendo aumentos eh, muy seguidos, pero todos de mucho menor este valor, siempre claro. en el 2%, el 1%, pero esta vez este, fue bastante importante y, y estuvo en el orden del 7%. Uh -huh. Carlos, buenas noches, Raúl Vila. Eh, ¿Ese 7% tarde? a ustedes le, le, les refleja alguna rentabilidad o simplemente eh, pasan a ser este, los tipos que ponen la cara frente al aumento? No, no, sinceramente a nosotros eh, el aumento de precio, nosotros trabajamos por porcentajes sobre el valor del combustible y el aumento siempre o en mayor o menor grado refleja un incremento en, en nuestros ingresos, lo que pasa que siempre acompañado de un aumento viene una restricción en las ventas, entonces este generalmente no se nota en forma inmediata uh -huh. porque el aumento del precio compensa el, el men, la menor venta y bueno no no se no se siente el impacto en forma inmediata a eso a eso a eso, sí. a eso apuntaba cayeron sí. cayeron mucho las ventas cómo está la, la demanda de combustible en la zona bueno, en cada aumento generalmente hay, o sea, la, 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 el impacto inmediato es que caen las ventas inmediatamente después de, de un aumento. Eh, las ventas nuestras, eh, por ejemplo, vamos a hablar anterior a la pandemia, eh, por allá por febrero del 2020, uh -huh. eh, ya veníamos con un mercado bastante deprimido, entonces este, las ventas estaban por debajo de lo que era, había sido una venta normal hasta eh, el año anterior. Pero también veníamos con un precio congelado que venía ya venía arrastrando del gobierno anterior. Durante la pandemia tuvimos un shock importantísimo porque... Nuestra, eh, nuestras ventas bajaron, en general bajaron. Hubo estaciones que tuvieron una reducción de hasta más del 80% en las ventas, o sea que fue fue algo bastante grave. Uh -huh. eh, a partir de los últimos meses del año pasado empezamos a recuperar ventas, aunque todavía no hemos recuperado el total de lo que se vendía antes de la pandemia, uh -huh. que ya era un ya era un volumen deprimido, pero este, seguimos este, muy lentamente avanzando y esperamos que, 
que muy pronto la, la, la actividad económica alcance su su, su valor, eh, su, su, su tamaño anterior y que bueno y que podamos recuperar el total de las ventas, aunque sea el anterior a la pandemia. Eh, Pintos, eh, todos obviamente todos queremos que se recupere la actividad económica al, al nivel de prepandemia, pero obviamente tenemos... Eh, información obviamente de, de la segunda ola de COVID, de alguna de alguna situación que puede llegar a, a, a obviamente a, a reprimir o a minimizar nuevamente las actividades económicas en el invierno. Pero antes de llegar a eso, lo que quería ver era ustedes con el tema de, esta, de este veranito que hubo, esta posibilidad de irse a la cordillera y, y las vacaciones, ¿pudieron recuperar parte de la demanda que fue perdida durante la pandemia? No en su totalidad. Eh, si bien hubo momentos eh, particulares, por ejemplo, algún fin de semana o eh, donde se ha incrementado el turismo en términos generales, se recuperó muy buena parte de, de, del volumen perdido. Pero no debemos olvidar que según la ubicación de la estación de servicio, se se ve reflejado el, el aumento, o sea, hay estaciones que están fuera de los de los circuitos turísticos y esas no tienen ningún beneficio, no pero hay otras que están dentro de un área donde está sufriendo, donde mmm, tienen una recuperación eh, ya sea por economías este, del lugar o, o como en el caso nuestro del petróleo acá en esta zona, que bueno, poco a poco va recuperando su nivel. Uh -huh. eh, algunas cámaras, perdón, sí, algunas cámaras eh, empresarias eh, de estaciones de servicio de otras regiones hablan de que con el tema de la pandemia se cerraron estaciones de servicio. Eh, en la región hubo estaciones de servicio y si las hubo, ¿cuántas fueron? Eh, bueno, a ver, yo tengo que hacer, yo desconozco de, de qué cámara están hablando. Nosotros pertenecemos a SECHA, que es una confederación que agrupa todas las cámaras de todo el país, cámaras establecidas, ¿no? O sea, si hay alguna reunión de comerciantes, yo diría que se autodenominan cámaras y por ahí este no son totalmente, pero nosotros en la confederación a nivel nacional este, hemos, eh, hemos hecho un relevamiento y realmente eh, estaciones de servicio donde han estado eh, con todos sus su, su, eh, papelitos en orden, por decirlo de alguna manera, con todas sus cosas bien hechas, eh, no no han cerrado, han disminuido las ventas, están en situación muy delicada, muchas de ellas que todavía lo están, eh, pero hubo una ayuda de parte del gobierno, la, por eso te hablaba de las estaciones que están en, en correcto funcionamiento, que han recibido ayuda gubernamental y algunos otros eh, beneficios adicionales, inclusive... Eh, de cómo manejar el personal en, en, en concordancia con lo que es el sindicato y, y han podido sobrevivir, no hemos tenido cierres de estaciones nosotros localmente no, gracias a Dios en la zona nuestra podemos asegurar que no y en otros lugares del país también tenemos la, la información de que, que no se han cerrado estaciones se ha mantenido en general, el plantel de empleados que teníamos inclusive anterior a la pandemia. Pinto, y con respecto a las paritarias del sector de los estacioneros, eh, ¿ha, ¿ha habido avances? Porque bueno, sabemos que también es momento en donde todos empiezan a negociar también el tema salarial. ¿Cómo lo están manejando ustedes? Bueno, nosotros venimos en continuo eh, contacto con el sindicato de... Eh, de estacioneros, de gente que trabaja de playeros, este el sindicato de obreros de taller de servicio. Uh -huh. Nunca hemos este, interrumpido el, el diálogo, 
lo hemos estado haciendo en situaciones muy difíciles y en otras no tanto y siempre hemos llegado a un acuerdo tal es así que en este mes que pasó eh, eh, se ha aplicado uno de los aumentos que ya habíamos pactado a fines del año pasado y en este momento estamos preparándonos para, para poder este, eh, afrontar la, lo, lo que viene en el resto del año. Uh -huh. Estoy seguro que como lo hemos hecho hasta ahora en situaciones mucho más difíciles lo vamos a poder lograr de ahora en adelante. Uh -huh. Para ir cerrando ya, eh, a mí yo, me queda una, vos te queda otra. Me queda una, yo le pregunto, que... eh, si nosotros nos preguntábamos, ¿será el último aumento de los combustibles de los precios en el año? ¿Tiene idea o puede visualizar qué va a suceder con el tema de los precios en los próximos meses? Bueno, yo te puedo hablar de, de anuncios efectuados. Bueno, nosotros no olvidemos que IPF como que maneja el tema precios, sí. o sea, si bien legalmente no es así, pero es la que lidera el mercado interno argentino, tiene más del 60% de, de las ventas de combustible dentro del país. Uh -huh. eh, por, por palabras de los propios directivos de, de IPF hace unas semanas atrás anunciaron que el combustible aumentaría dentro de los próximos tres meses un 15%. O sea que este aumento fue del 7%, en más, un poco más o menos, este, o sea que quedaría todavía un remanente que yo no tengo idea si se va a aplicar, si se irá a aplicar o si, y si se aplica, si se va a aplicar de una sola vez o se hará escalonado. Uh -huh. eh, lo que sí, eh, los expertos especulan de que este es un año de elecciones y que los, los aumentos, si tienen que ocurrir, van a tener que ocurrir bastante lo Ahora. Bastante más alejado uh -huh. posible de las elecciones que... que bueno, que los afecta muchísimo a la época, al momento de votar. Si se viene otro ahora, aumento, será ahora, porque sabemos claro, que, que claro, va a haber llamado entendiendo, a entendiendo que la empresa que prácticamente maneja el mercado de los combustibles en Argentina avisó que iba a dar un 15% de aumento en tres meses o en 90 días a un 5%, la pregunta que cae, y viendo que no recupera la demanda, eh, viendo, ¿Cómo ven ustedes esta perspectiva del negocio entendiendo que no entra, que la demanda no se recupera y que entramos obviamente en un invierno donde probablemente haya una menor, mayor restricción, perdón, mayor restricción a la circulación? ¿Cómo lo están viendo ustedes esto? Bueno, eh, realmente nosotros somos más optimistas, este, pensamos de que lo que se tiene que recuperar es la economía y recuperándose la economía este, se aumenta la demanda, eh, depende de la región, el tipo de economías regionales que tenga. Eh, nosotros somos, eh, lo repito, optimismo de que, optimistas de que eso va a ocurrir y hay pautas, por lo menos de, de parte del gobierno y de acuerdo a los indicadores que se manejan, que, que la, la recuperación de la economía, no existir otro, otro, otro ola de, 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 de virus y que tengamos más gente vacunada, eh, vamos a poder recuperarnos y que no tengamos que volver hacia atrás y si no sigamos avanzando y la recuperación no solo del mercado de los combustibles, sino la economía en general. Uh -huh. Carlos Así Pinto, esperemos. sí gracias gracias por estos minutos, por haber charlado con nosotros también en este comienzo de año, en la cuarta temporada de Plus Energético. Eh, volveremos a hablar en otra oportunidad, si le parece. Me parece perfecto y que tengan una muy buena noche. Muchas, gracias. muchas gracias. Muchas gracias, gracias. Carlos. Muy bien, ahí el presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Río Negro y Neuquén, dando un panorama, bueno, seguramente va a haber...
otro pequeño aumento sí, si se cumple con la palabra. 5%. Sí, o, o 15, no. No, no, ya, ya tenés el 5. De una no. No, ya tenés el 5. Más el 5 Siete. más el 5. Ah, bueno. Sí, bien, que bueno. a eso le tenés que sumar eh, un 2% probablemente del de retraso que viene de impuestos del primer trimestre del 2021. O sea que pueden ser 7 y 7. 7 y 5 yo creo que van a ser, pero hay que ver, hay que ver cómo van a sacar el Por el primera vez, él es optimista y yo no. Sí. <risa> bueno, bueno, dicho esto, nos vamos, antes de cerrar el programa, a mejorinformado.com, a nuestra sección Plus Energético. Allí vamos a compartir una nota que fue publicada aquí por mi compañero, en donde el título indica que Nación dictó la conciliación obligatoria en el conflicto de Yel. Contámelo brevemente qué uh, pasó. Breve, brevemente, breve. bueno, leemos la bajada, te entonces. digo. Eh, a ver, el sindicato el día lunes declaró, o hizo una asamblea y declaró el paro este, de actividades sí. en, en un pad de perforación que estaba la empresa Gelly Burton ahí. El tema en sí es el siguiente. Eh, lo que dice Pereira es, che, esta gente está comprando este, a una empresa que, que su personal no está encuadrado en el gremio petrolero. Uh -huh. Cuando vos vas a la otra parte te dicen, no, che, mira, yo, este, la empresa que nosotros le compramos, ¿sí? que Geliburto va y retira su, su, ¿cómo se llama? La arena de fractura del depósito que tienen en el Chañar, este, ellos son pertenecen a mineros, ¿sí? Sí. pero no entran al, al, al yacimiento, por lo tanto no son petroleros. Uh -huh. Y en esta situación es donde empieza a jugar un poco si son petroleros o si son mineros. Ahora, al, al ciudadano que no puede llegar a su trabajo, que le cortan la ruta, no le importa si son petroleros o mineros. No, pero Es lo que hablábamos antes de la conflictividad No le importa, social. pero en realidad eh, el tema es... Pereira está poniendo un pie en una actividad donde obviamente está fuera del yacimiento. Uh -huh. Y él lo entendió así. E hizo una denuncia penal. Y esta denuncia penal se trata mañana a las 9 de la mañana en fiscalía a ver si corresponde ¿sí? Sí. que esté encuadrado dentro de un conflicto laboral sí. o si realmente el gremio cometió un delito y no dejó trabajar. Bueno, más detalles la, los encuentran allí en la nota en mejorinformado.com en la sección Plus Energético. Nos estamos despidiendo, Raúl Vila. Yo, antes de irnos, quiero contarles que ya tenemos la ropa de Laura Leiva Boutique. Muy bien. Como habrá visto que ya llegaron los brillos, volvieron los brillos volvieron a la pantalla 24-7. Así que agradecemos mucho a Laura Leiva Boutique por, eh, por ropa para las damas de la tele. A usted bien. todavía no le llegó. A mí, a mí todavía no le llegó. No, 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 yo no. Pero ya no importa. No importa. Ya me va Está a muy elegante igual. ¿eh? Muchas gracias. Saludos a su señora también, que <ríe> bueno. siempre seguro le cuida los detalles. Eh, nos vamos, nos encontramos la semana que viene. Recuerden que estamos en vivo todos los miércoles a las 22 horas. Recuerden que nos pueden ver a través del canal 6 de Cablevisión Digital, a través del canal 17 de Davitel en www.cn247.tv y nos leen en mejorinformado.com en Plus Energético. Raúl, nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Gracias. Chau. Gracias Buenas a semana. todos por estar. Buenas noches.